আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতে সংবাদ শিরোনাম দুই বছরে একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে না ফেরায় জাতিসংঘের প্রধানমন্ত্রীর হতাশ সংকট সমাধানের চার দফা প্রস্তাব আসামের নাগরিক পঞ্জিতে উনিশ লাখ মানুষের বাদ পড়া নিয়ে বাংলাদেশে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নিয়ে জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে হাসিনা মোদী বৈঠক আবারও বালো বেশ কিছু ওষুধের দাম কৃত্রিম সংকট মনে করেন ফার্মেসি মালিকরা কোম্পানি স্বার্থ রক্ষা করছে ওষুধ প্রশাসন অভিযোগ ভোক্তা সংগঠনগুলোর এবং আজ মহালয়া শারদীয় দুর্গ উৎসবের ক্ষণগণনা শুরু জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সহ সমস্যার সমাধানে চার দফার প্রস্তাবনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুয়াত্তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন মিয়ানমারের তৈরি এই সংকটের বোঝা বয়ে চলেছে বাংলাদেশ যা তিন বছরে গড়িয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাও তাদের দেশে ফেরেনি পরিবেশ অবক্ষয়ের পাশাপাশি এই সমস্যা এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তায় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বরকতুল্লাহ সূত্র জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চুয়াত্তরতম অধিবেশনেও বরাবরের মতো বাংলায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব সভায় তুলে ধরেন নিজ দেশের সাফল্য জানান দ্রুততম সময়ে দারিদ্র কমিয়ে আনা দেশগুলোর শীর্ষে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আজ প্রায়শই উন্নয়নের বিশ্ব হিসেবে আলোচিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে নানা অস্থিরতা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত দশ বছর ধরে সমৃদ্ধির বজায় রেখেছে দ্রুততম সময়ে দারিদ্র হাসকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকে মোকাবিলা বিভিন্ন দেশের শান্তি রক্ষা এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নিজ সরকারের কর্মসূচি ও অগ্রগতি উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তবে গেল দুই বছরেও রোহিঙ্গা সংকটের বাস্তবিক কোন সমাধান না হয় হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি রোহিঙ্গা সমস্যা প্রলম্বিত হয়ে তৃতীয় বছর পদার্পণ করেছে কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সুরক্ষা নিরাপত্তা ও চলাফেরা স্বাধীনতা এবং সামগ্রিকভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয় এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে ফিরে যায়নি এটি বাস্তবিক পক্ষেই দুঃখজনক যে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান না হয় এই মহান সভায় এ বিষয়টি আমাকে পুনরায় উত্থাপন করতে হচ্ছে এই সমস্যা এখন আর বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না বাংলাদেশের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টি এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা এমন একটি সমস্যার বোঝা বহন করে চলেছি যা মিয়ানমারের তৈরি এটি সম্পূর্ণভাবে মিয়ানমার এবং তার নিজস্ব নাগরিক রোহিঙ্গাদের মধ্যকার একটি সমস্যা তাদের নিজেদেরই এর সমাধান করতে হবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন চার দফা প্রস্তাবনা রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন ও আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে হবে দুই বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে তিন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বেসামরিক পর্যবেক্ষক প্রতায়নের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে চার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণ সমূহ বিবেচনা আনতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ মাদক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকার যে অভিযান শুরু করেছে তা চলবে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চৌধুরী হোক বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা আসামের নাগরিক পঞ্জিতে উনিশ লাখ মানুষের বাদ পড়া নিয়ে বাংলাদেশে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউইয়র্কের একটি হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তিনি এ কথা জানান নরেন্দ্র মোদী বলেন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে যে সম্পর্ক রয়েছে তাতে ছোটখাটো ইস্যুর সহজ সমাধান সম্ভব 
নোটে নিউ ইয়র্ক প্যালেস হোটেলের কেনেডি রুমে এই বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের এই সব কথা জানান তিনি আরও জানান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সহ দুদেশের মধ্যকার সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরেছেন শেখ হাসিনা এসব বিষয় নিয়ে আগামী পাঁচ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরকালে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে বলেও উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিহাত্তরতম জন্মদিন আজ উনিশশো সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফুজিলা তুন্নেসার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা উনিশশো সালে পনেরো আগস্ট বিদেশে থাকায় বঙ্গবন্ধু সহ সপরিবারে হত্যাকাণ্ড থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পান শেখ হাসিনা উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নেওয়ার পর দলকে সুসংগঠিত করেন তিনি নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা এরপর দু হাজার আট দু হাজার চোদ্দ এবং দু হাজার আঠারো সব মিলে চারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি তার জন্মদিন উদযাপনে দেশে ও দেশের বাইরে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন আবারও বেড়েছে বেশ কিছু ওষুধের দাম কোন কোন ওষুধের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ ফার্মেসি মালিকরা বলছেন কৃত্রিম সংকর তৈরি করে ওষুধের দাম বাড়ানো হচ্ছে ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর অভিযোগ ওষুধ প্রশাসন জনগণের নয় স্বার্থ রক্ষা করছে কোম্পানিগুলোর মাহবুবির চপলের রিপোর্ট অন্যান্য পণ্যের মতো অস্থির দেশের ওষুধের বাজারও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম কিনতে গিয়ে ঘাম ছুটছে ভোক্তাদের এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের দাম প্রতি ট্যাবলেটে এক থেকে তিন টাকা বাড়িয়েছে অনেক কোম্পানি প্রেশারের ওষুধ হাঁপানির ইনহেলার কাশির ওষুধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে বিশ থেকে একশো শতাংশ আবার কোনো ওষুধের দাম এক বছরে দুবার বাড়ানো হয়েছে দাম বাড়ানোর আগে মার্কেট একদম ক্লোজ করে দেয় মার্কেটের মালটা এই প্রোডাক্টটা মানে শর্ট করে দেয় এক কোম্পানি যদি একটা ওষুধের দাম বাড়াই দেয় অন্যান্য কোম্পানি সব ওষুধের দাম বাড়াই দিতেছে কি করব দাম কেউ তো প্রতিবাদ কণ্ঠ নাই কয় না তো কেউ কে কিছু কয় কেউ কিছু বলে এখানে ওষুধ লাগছে এখানে না খেয়ে পারা যাচ্ছে না কিন্তু এখন খুব কষ্ট নিতে খুবই কষ্ট ওষুধ কিনা কেউ লেনদেন করতে বাংলাদেশের ওষুধ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে কাঁচামাল আমদানিতে ছাড় দিচ্ছে সরকার তারপরও দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে দাম একদিকে ডলারের উল্টাপাল্টা উর্ধ্বগতি রেট আর একদিকে প্রত্যেকের বেতন বাড়ানো আর র মেটেরিয়ালসের আবার যেগুলো দাম নর্মালি হাই হয়ে যায় এই কারণে যদি দুই একটা বা চারটা পাঁচটা ওষুধ বাড়িয়ে থাকে তারপরও পৃথিবীর হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা মানের দেশে বর্তমানে দেশে সাড়ে উনত্রিশ হাজার আইটেমের ওষুধ তৈরি হচ্ছে কিন্তু ওষুধ প্রশাসন দাম নির্ধারণ করতে পারে মাত্র একশো সতেরোটির সেটিও করা হয়েছে পঁচিশ বছর আগে বাকি সব ওষুধের দাম নির্ধারণ করে কোম্পানিগুলো যিনি উৎপাদন করেন তিনি আবার মূল্য নির্ধারণ কমিটির মেম্বার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমার পরীক্ষা আমি প্রশ্ন করব এবং আমি খাতা দেখবো আমি মার্কস দেবো এটি যাদেরকে বসানো হয়েছে যে মানুষের স্বার্থ দেখার জন্য তারা মানুষের স্বার্থ না দেখে তারা বরং বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখে আমন্ত্রণের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি যে এটি একটা রিভিউ হবে ইনফ্যাক্ট একশো সতেরোটার যে দাম সেগুলোরও কিন্তু খুব মূল্যগুলো খুবই কম সেটিও হয়তো একটু রিভিউ করার প্রয়োজন আছে প্লাস এই লিস্টটাও রিভিউ করার প্রয়োজন রয়েছে নাম্বারটা হয়তো একশো সতেরোর জায়গায় দুশো পঞ্চাশ অথবা তিনশো পঞ্চাশও করা হতে পারে বা করা উচিত সেই জন্য আমরা কাজ করছি উন্নত দেশগুলোতে ওষুধ প্রশাসনের মতো প্রতিষ্ঠান কঠোরভাবে ওষুধের মান দাম নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা আজ শুভ মহালয়া এর মধ্য দিয়ে শুরু হল দুর্গাপূজার ক্ষণ গণনা এর ছয় দিন পর অনুষ্ঠিত হবে মহাসপ্তমী ক্ষণটিকে পিতৃপক্ষের বিদায় আর মাতৃপক্ষের শুরু বলে মনে করেন সনাতন ধর্মের মানুষ এ উপলক্ষে ভোরে অনুষ্ঠানে আয়োজন করে গুলশান বনানী সার্বজনীন পূজা উদযাপন ফাউন্ডেশন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ধর্মের নামে যারা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে বলেও জানান তিনি সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমাদের এই দেশের মাঝে মধ্যে তারা মাথা চলে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না আমাদের এই দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে উদাহরণ আমরা সৃষ্টি করেছি এটি অনেক দেশেই নাই 
আমাদের এই দেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কোনো স্থান নেই আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা বাঙালি আমাদের দ্বিতীয় পরিচয় আমরা কে হিন্দু কে মুসলিম কে বৌদ্ধ খ্রিস্টান খেলার খবর স্প্যানিশ লালিগার ম্যাচে রিয়াল ব্যাটিসকে পাঁচ এক গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ভিয়া রিয়াল নিজেদের মার্চ তাদিও ডিলা ক্যারামিকায় খেলার প্রথমার্ধে কালটুকে একাম্বির গোলে এগিয়েছিল ফিয়া রিয়াল দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে এমারসনের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ব্যাটিস পরের সময় পুরোটাই ছিল ভিয়া রিয়ালময় আটষট্টি মিনিটে সান্তি ক্যাজোলা স্পট কিকে ভিয়া রিয়ালকে দুই এক ব্যবধানে এগিয়ে দেন এরপর একাম্বিয়া জেরাট মরেনো ও স্যামল আরও একটি করে গোল করলে ভিয়া রিয়ালের পাঁচ এক ব্যবধানে যাওয়া নিশ্চিত হয় এতে সাত ম্যাচে এগারো পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চম স্থানে এখন ভিয়া রিয়াল ভুটানকে চার শূন্য গোলে হারিয়ে সাপ অনুহত আঠারো ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আগামীকাল শিরোপা লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে তারা নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সেমিফাইনালে শুরু থেকে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ নেয় বাংলাদেশের যুবারা ষোলো মিনিটে তনফির বাংলাদেশকে লিড পাইয়ে দেন নয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফাহিম মারাজের গোলে বিরতির আগে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ইঞ্জুরির সময় শেষ মিনিটে দীপক গোল করলে বড় জয় আসরের ফাইনালের টিকিট পায় অ্যান্ড্রু পিটার টার্নারের দল শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দুই বছরে একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে না ফেরায় জাতিসংঘের প্রধানমন্ত্রীর হতাশা সংকট সমাধানে চার দফা প্রস্তাব আসামের নাগরিক পঞ্জিতে উনিশ লাখ মানুষের বাদ পড়া নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নিয়ে জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে হাসিনা মোদী বৈঠক আবারও বালো বেশ কিছু ওষুধের দাম কৃত্রিম সংকট মনে করেন ফার্মাসি মালিকরা কোম্পানি স্বার্থ রক্ষা করছে ওষুধ প্রশাসন অভিযোগ ভোক্তা সংগঠনগুলোর এবং আজ মহালয়া শারদীয় দুর্গোৎসবের ক্ষণগণনা শুরু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন তার মতো শেষ করছে এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ